ハロー YouTube、えー、2023年、明けましておめでとうございますということで、えー、動画は、あのー、明けましておめでとう動画は撮りましたけれども、こちら、タイのバンコクからですね、えー、2023年もですね、えー、これまで一回もやったことがないことにチャレンジしていきたいと思うんですけれども、まあ、2022年を振り返ってですね、えー、年間に3回は初体験をしようと思っていたんですが、えー去年の分をちょっと調べてみたら結構いろんなことやってて、えー、それをちょっとリストアップしてみたいと思います。まず1月ですね、えー、なんと20年ぶりにスキーを復活させたということで、えー、ニセコのなんか友達がですね、まあ、あの、すごいプロ級にうまいスキー屋にめちゃくちゃ、えー、進められてというか、もう無理やり板まで選ばれてて、あの、スノボやってんのにスキーをやらざるを得なくなるっていう。でもね、意外とね、あの、スキーのブーツを、あの、ね、熱でこう、変形させて僕の足に合わせた形で、えー、ブーツを作ったら、非常に快適でですねで、意外とちゃんと滑りました。もうほんと20年、ほんと20年ぶりなんですけど、はい、滑りました。えー、ということで、そしてまた1月ですね、今度はですね、沖縄に、えー、ロ野球、セブライオンズのですね、ホームランバッター、ー山川穂高くん、えー、に誘われてですね、えー、彼らの自主トレキャンプにですね、行ってまいりました。えー、そこでですね、僕初めて、始球式で高級というか、プロ用の球を投げたことあったんですけど、打ったことなくて、しかも木製バットで打ったことなくて、あの、プロ用の木製バットで、あの、プロのピッチャーが投げた球を打ちました。これね、芯に当たらないとめちゃくちゃ痛いんですけど、一応芯に当たったんで、あの、痛くはなかったな。っていう、はい、プロのバットで初めて高級を打ちました。次にですね、2月、十勝アイスバスチャレンジというですね、十勝のですね、くったり湖というところがもう、冬の間はもうすごい暑い、分厚い氷が張るんですけど、そこに穴を開けて、そこになんと飛び込んで、もう30秒とかもう多分我慢できないんですよ。うーってなりながら、その後出てサウナに入り込むっていう、えー、イベント。はい。これ3回やりましたけれども。あのー、皆さんもぜひですね、くったり子でやってるんでぜひ入ってみてください。もうめちゃくちゃ寒いんですけど、あのー、注意点としては、勢いよく飛び込むと、その、穴を開けたところの、えー、氷の、こう、切断面がめちゃくちゃ鋭利なので、あの、傷つきます。僕もあの、傷がつきましたということで、もしチャレンジされる方は絶対それを注意してみてください。そして、えー、あの、知人のですね、えー、ふぐ屋さんをやってる知人がですね、60歳の還暦の誕生日ということでですね、騙されて、まあ、半分半ば騙されて、えー、僕があの、高級三つ星ミシ,ミシュランシェフのお店をおごるから、ドマネコンティーを持ってきてくださいみたいなイベントで、なんと20人以上がロマネコンティーを持ち込んで20種類以上のロマネコンティーを飲むというですね、イベント。まあ、ここには罠がありまして、今もうロマネコンティーは1本200万円以下では手に入らないということでですね、多分5000万円以上のロマネコンティーをみんなが一口ずつ飲むっていうイベントになってしまいました。えー、なかなか多分世界で一番贅沢をしてた瞬間だと思います、僕たちが。そして2月、もう一個、えー、座王で、宮城座王でですね、樹氷を見ながら、えー、バックカントリーでスノーボードをやるという、まあ、これもね、すごく綺麗な体験でございました。えー、座王はですね、本当月の間、月にですね、2、3日しか晴れ間がないということで、そのもう奇跡的な晴れ間に僕たちは、えー、入り込んでですね、うまく日程調整できて、初めて、地表でスノーボードバッグカントリーでやることができました。そして4月、えー、3月、えー、プロ野球、福岡北九州フェニックスを、えー、独立リーグで作りまして、えー、初めて試合をやりました。えー、今年からですね、えー、北九州下関フェニックスと名前を変えてですね、やっていきますので、えー、応援よろしくお願いします。そしてですね、4月、えー、僕は言い出しっぺだったんですけれども、別府市長のですね、長野さんから誘われましてですね、えー、お湯ぶっかけ祭りというのをやってまいりました。僕はあの、このタイのですね、ソンクランというあのお祭りに、えー、インスパイアされてですね、別府は温泉水、えー、捨てるほどあるからということで、じゃあお湯ぶっかけフェスやりましょうということで、今回、去年はですね、100トン、え
、えー、農業ですよ、ぶっかけて、えー、ぶっかけ祭りやりました、えー、普通の水ぶっかけと違って、お湯ぶっかけで健康になれる、ヘル,、えー、ヘルスケアにということで。えさらに言うとです、ね、別府にはいろんなあの銭湯がありまして、ですね、その後、ちょっと4月なんて肌寒いんで、えその後銭湯に入ってあったまる、もちろんそれは天然温泉なんですけれども、非常に得難いイベントでございました。今年もですね、多分別府温泉祭りやりますんで、皆さんぜひ参加してみてください。次にですね、5月、オリジナルボトラーズウイスキー、多動力をね、えー、リリースさせていただきまして、えー、この多動力ですね、本当初回ロットは40本限定だったんで、瞬く間に売り切れましたけれども、2回目のロットまた、えー、アードモアっていうですね、ウイスキーを一樽買い取って、で、それ、この樽はですね、実はですね、ラフロイグでフィニッシュ、ラフロイグの樽でフィニッシュされてるというですね、非常にあの、貴重な、えー、ウイスキー、ウイスキー多動力、HIU に入るとですね、今、限定で、えー二つ目のロットがゲットできますので、ぜひ入ってみてください。次にですね、6月、なんとですね、ゴルフ、えー、US シニアオープンのキャディーをやりました。えー、田村あ直之プロがですね、えー、参加権を持って、ちょっと逡巡されてたので、行きましょうよって言って、えー、本当にアメリカのニューヨークの、ニューヨークから車で1時間半ぐらい、えー、とあったところにあるですね、ゴルフ場で、映画体体験をさせていただきました。残念ながらですね、大雨に当たってしまいまして、田村プロはですね、予選落ちだったんですけれども、まあ、4日間、えー、練習ラウンドも含めてですね、バックを担がせてもらった非常に貴重な体験でございました。えー、その次にですね、7月、全国47都道府県講演会、えー、コンプリートいたしました。なんとですね、えー、その前の年の12月からスタートした講演会、なんと半年で、約半年でですね、47都道府県を回るというですね、まあ、よくやれたなと思いましたけれども、これ全部 HIU のメンバーがですね、主催してやってくれました。非常に面白い体験でございました。次に、8月、初めてですね、沢登りでキャンプをやりました。え北アルプスのね、えー、水力発電所のトンネルを通って、階段を通って、険しい山の中に入ってですね、えー、途中でガマガイルを捕まえ、えー、そして、岩名を釣り、え、それをですね、油で素揚げにしてですね、最後は骨酒にして、えー、いく、いっぱいやるというですね、なかなか沢登りやりながらテントを張ってキャンプやるという、これめちゃくちゃおすすめでございます。えー、天候には注意してですね、やってください。えー、次にですね、9月、なんとですね、ダブ、アギルマフィアで、えー、オフィシャルのモンクレールというですね、70周年を迎えるですね、ブランドがあるんですけれども、ミラノファッションウィークで、えー、そうですね、世界のね、セレブ300人以上が来た、あディナーのですね、オフィシャルディナーの我々がプロデュースさせていただきまして、まあそれこそアン・ハサウェイさんとかですね、すごく世界の、えー、レオナンド・ディカプリオさんとかですね、そういった方々がたくさんいらっしゃいましてですね、彼らがに行ってらっしゃいやってきたというですね、まあこれもね、なかなか得難い体験になりました。その次にですね、えー、10月、10月は私の50歳の誕生日でございます。えー、ワギオマフィアでですね、えー、友人たちを招いて、えー、パーティーやりましたけれども、1000万円以上シャンパンを売ったという、伝説のイベント、1500万ぐらい行ったんですけど、伝説のイベントになりました。本当なんかあの、キャバクラの周年みたいですけれども、えー、そしてですね、10月もう一個イベントありました。えー、カレー屋ですね、えー、東急池上線の池上駅から歩いて3分のところにですね、カレーマンと一緒にカレー出しというオープン、えー、カレーをオープンしました。皆さんも行ってみてください。そして、えー、11月、クロアチアに来まして、初めて、子牛の解体をやりました。本当に、子牛をハンマーで、えー、頭を叩いて、脳震盪を起こしてる間に、えー、頸動脈を切ってですね、えー、半身にするところまで全部やったんですけど、めちゃくちゃヘビーな体験でした。なんつってもですね、子牛っていうんで50キロぐらいの個体かなと思ったら200キロありました。えー、子牛なんで、一応リード棒とか、そういったところも取れてですね、え、それはその後ですね、レストランに持ち込んで焼いてもらったんですけど、非常に美味しかったです。得難い体験でございました。その次にですね、まあその夜にですね、乗っていたクルーザーがですね、えー、魚を養殖している網のところに座礁してしまいまして、えー、2時間ぐらい待って警察が来ると、海上警察に助けてもらうという、これも得難い体験になりました。そして12月、えー、ゴルフ、僕も10年以上やってますけれども、初めて、えー、パー4でイーグルを取らせていただきました。そして
、えー、自然薯掘り、これもちょっと地味な話なんですけど、自然自然薯をですね、初めて掘らせていただきました。1時間以上かかってですね、本当に掘った自然薯そのままその場で吸って、えー、とろろにして、とろろご飯にして食ったんですけど、めちゃくちゃうまかったです。えー、そして最後ですね、えー、餃子屋、えー、YouTuber のヒカル君とですね、餃子屋、近未来餃子エッジオープンさせていただきました。えー、1月の、えー、5日か6日、ちょっと忘れましたけれども、そち,かそちらからですね、また営業再開しますんで、ぜひ、えー、餃子屋さん、足を運んでみてください。どちらかというと、餃子ってインスタ映えしないんで、えー、ネオンサインとか、そういった店内のディスプレイで、えー、この餃子屋さん来たぞっていうのをアピールできるような場所にしております。ということで、2013年もですね、このようなあの初体験チャレンジ頑張っていきたいと思いますので、えー、どうか応援よろしくお願いします。よろしくい堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。僕のですね、え皆さんの質問に対する答え、全部答えておりますえ。ルールさえ守っていただければ全部答えますので、えメールマガジン入ってみてください。月額880円、だいたい1週間あたり220円で、1問あたり220円で必ず答えるということで、えぜひ、えー、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題そして動画も見放題ということでいっとろしゅ。